大家好，我是阿贝，欢迎来到趣味游戏试玩时间。最近我打算找一款垃圾游戏玩玩，那要怎么精准的找到垃圾游戏呢？我想了想，开始寻找同时符合以下四个标签的游戏：国产、垃圾、沙雕、三 D。之后我找到了一款游戏《沙雕之路》，就连作者也宣称这是一款垃圾游戏。本以为我找对目标了，但令我疑惑不解的是，游戏好评率高达百分之九十六。备受好评推荐的垃圾游戏，我想不通啊！好评的原因是什么？我得找到答案。神秘啊，本期不是恰饭。我们操控的主角是个沉默寡言的话痨。按照 RPG 游戏的套路，主角必然是天资聪颖、出类拔萃。请问你有什么过人之处呢？我放屁带火花，厉害个鬼啊！这有什么好炫耀的？我还能骑在别人头上放屁？拜托，你很弱哎！这主角就逊了。你就不问问我的大招是什么？我的大招能解决世界上最复杂的问题。哦，发个大招看看。有的有的，大师。宝，别生气了，我错了，都是我的错。你这说话跟放屁一样。我超勇的，你还很自豪。算了，虽然主角拉垮，但按照 RPG 游戏的套路，我们该启程拯救世界了。扮海者，扮海者，扮海者。是这里的的特色。您所操控的主人公看见别人家有海蜇，忽然馋了，打算出门买海蜇做凉菜。这是我们之前拍脑门想到的剧情，后面想改已经改不了了。这游戏唯一的目标就是去买海蜇啊！我可是勇士啊，负责拯救世界的勇士啊！你为什么不按套路来？你这样我要退款的不？给差评我宰了你！哟，给差评我宰了你！我跟你说。你你别退款，退款我跟你急。我跟你说，你别退款，退款我跟你急。游戏买它，不用玩，好好听，退不了款，爱你。给差评我宰了你。行、哦，这防盗门，参考网游反外挂机制设计的吧。行吧，我们还是按套路走流程啊。穿过门，我们就可以沿着这条路一直走下去，触发各类剧情了。哎，那我不是可以抄小道跳关？听到这边淹死喽！哈，淹死了？复活要三十元啊！回到人间。哎，前面那个叫你别动。好耶，要开始狂服正义了吗？我脚气犯了，走不动路了。什么意思？脚气犯了，让我带他去泡脚。你有脚气，就不要跟我踩同一个滑板啊！咦、嗯，我得想办法摆脱他。听到车边死喽！哈，淹死了。嘿嘿，不爱。我带你去一个泡脚的好地方啊！记得带上三十块钱哦。走好了，您嘞？啊，还不够近。再见。还不够近吗？再靠近一点。再见。嗯，听到车边淹死喽。什么鬼？我淹死了？你怎么也跟上来了呀？两个人要六十块钱复活哎！我直接逃票回到人间。我带他来到了池子啊。不过今天就是我这么多人，我都没办法洗脚了。我太难了，你帮我把那些人轰走，给我腾地方。我是女主，都得听我的。我不要你觉得我只要我决定。好的，见一个打一个。放屁攻击，给我倒下！把那些人给叼走。哇、哦，这是委托人啊，都是白色的，我都没分出来。放屁攻击！放屁攻击！放屁攻击！人都被我赶跑了，你可以泡脚了。这水面不是铁皮做的，人都掉不下去。帮我用左脚大拇指一碰这壶，太硬了，不洗了，咱走吧。哇，你那身上。气味够大的。一家四，分明是来消遣我的。行吧，我应该得上学，所以有很多地方没有背。<笑>我发现慢慢觉得这款游戏有意思，游戏反俗套够沙雕，融合了大量的网络元素和梗，给我的感觉就像是万万没想到一样。那个低特效、最不走心的一集，给我带来了大量的快乐。游戏里的每个路人都像真实存在的人一样，有血有肉。他们的讲话是多么的走心！我生活努力，每天想的是怎么挣钱吃饭。最烦那些整天就知道旋转坐地炮的。可是，在男主寻找海蜇的路上，却遭遇了困难。我们被拦住了，不让继续前进啊！宝，别生气了，我错了，都是我的错。哎，这怎么可能有用啊？哎，你别弄这事儿啊，放你们过去。
啊！随后，我遇到了第一次战斗。男主抄起滑板向敌人恶狠狠地砸去，而女主使用了魔法技能，让场面变得更加华丽。啊，只是更华丽吗？随后，我还遇到了游戏里的载具——煎饼果子车。这、这、这什么鬼啊？为什么还是要我跑步啊？而且这配音……之后，我触发了一个支线任务：一个袋鼠希望我帮他搞到一辆摩托车。而卖摩托车的人是禅师，这是致敬《禅与摩托车维修艺术》的那本书吗？禅师你好，我要买摩托。嗯、呃，我有三百一十六，给三十块钱差不多了吧？哈，你放不下。嗯，一百。哈，你放不下。不是吧？这只是个支线任务啊，大佬，我还要拯救是买海蜇的。好吧，三百一十六块全都在这了。哈，你放不下！别拦我，让我用屁崩死他！哎，等等，等一下，这是个沙雕游戏哦。一块钱，你终于放下了。之后的旅途，碰到更多沙雕人、沙雕事，比如帮人照顾孩子。结果孩子穿墙逃走了。被我找到的时候，孩子失足坠楼，幸亏我用屁把孩子吹起来了。我还遇到了新的小伙伴，呃，老伙伴，轮椅大叔。轮椅大叔的轮椅啊，比他本人还灵活。在过第二章的时候，我们被路中间的理发店拦住了，想要过去呢就得爬洞，可轮椅大叔腿不方便呢、啊，那怎么办呢？那当然得解决根本性的问题，让大叔锻炼呢，只要练不死，就往死里练。大叔锻炼后呢，他的轮椅就更加灵活了。那怎么办啊？带轮椅大叔和别人斗街舞啊！听到斗舞，大叔立刻从轮椅上站了起来。再尝试爬洞口。视线想后应该是头发的问题，找到理发店想要帮大叔剪头发。理发店却说大叔头发太少了，让大叔先把头发长出来再剪。你们要听听看你现在讲什么？好吧，我带着大叔找到了野生头发，再给大叔移植上去。发型师终于肯帮他剪头发了，剪成植发前的样子。所以真的 OK 吗？我感觉和之前没有任何不同哎。再尝试爬洞口。大叔勇敢的站起来了，他脱离了轮椅，勇敢的尝试。大叔死了，大叔变成棺材了，这是励志的故事。除了沙雕的剧情任务，路上还能碰到各种沙雕事情，比如住在狗窝的单身狗 ，Super 面金龙。游戏还设计了一些小细节。当玩家获得淹不死的能力后，我回到了最初淹死我、把我送进天堂的那个河流。在河底，我惊讶地发现，居然有人在河底捞。如果玩家不是刻意返回这里，是无法发现他们的。游戏正如作者所说，《沙雕之路》国内首个以令玩家摸不到头脑为尊旨的垃圾游戏。游戏处处是沙雕和惊喜，适合佛系玩家漫无目的的逛一逛，和素人配音的 NPC 聊聊天。我再也不要挂在高树上了。欢迎光临，松花蛋巧克力来点吗？<笑>当游戏设定为沙雕游戏后，一切的穿模和不合理，反倒变成有趣的地方了。我想这也是为何游戏能获得百分之九十六好评的原因吧。我是小贝的游戏食堂，如果您对趣味游戏试玩、吃鸡自定义、吃鸡测试感兴趣，欢迎关注我，我们评论区见。